Hi guys, welcome back to my channel. Oh, welcome to another vlog. guys, welcome back to my channel. Ang uh, ngayon magpunta kami doon sa cow shed ng kaibigan ko, workmate ko before sa Saudi. Magde-drive kami papunta doon. Ito na pala yung daan. old cow shed tapos ito naman siya yung ano ito yung separator yung lumina ng baka na nanggaling sa cow shed dadaan doon sa lagon tapos yung mga lumina ng baka masisipalit dito tapos ito naman siya pwedeng gawing fertilizer sa ginagawang fertilizer sa padak doon yan dinadump yung mga ano yan tapos nandito yung nandito yung lagon yun, ito yung lagon nila ayun ito yung lagon nila ayun ito bigaling sa cow shed kapunta dito maganda yung magandang klase yung lagon nila kasi ano siya, concrete talaga siya kasi yung ibang farm hindi siya concrete yung naglilit siya going down sa bottom ng ano, lupa ito siya, maganda siya kasi concrete siya tapos sinigop talaga yung tubig o dirty doon sa mga influence tapos yung mga dumi pupunta doon sa separator oh. Oh. Ayun, ito yung ano pala yung hello My blood. Hello. Ilang Hello. taon ka na dito rin sa park? Uh, dalawa. Dalawa? Hmm. Dalawa, dalawa pa lang. Ah, ganun. Hmm. Maganda pala. Tapos, uh, anong, ano mo? Anong nag anong dito experience sa farm? Maganda ba yung dito? Ito, 16. Ito, 16. Yun, maganda. Kaso, may hindi lang. Pag... Oo nga, ang ganda sana ng hmm. Ayun, pwede ka nang pumasok dito Ang ganda ng cow shit nila Ang minus naman Ang ganda pero maganda Good Pasok, <laughs> pasok Ang ganda Ayun guys, ito pala yung cups nila Ang minus naman May meter siya? Oo oh. Magkita mo dito yung galas? Oo, oh, magkita mo. Parang meron din sa Almaray? Oo, oh, parang Almaray din. Ah, maganda po na ito dahil. Ang minis ng couch yun. Ang gano'n ako kapatid. Ang gano'n ako kapatid. Ang gano'n ako kapatid. Ilang din? 50? Ah, 54. Ah, 54. Sobrang linis naman ng couch yun. No? Nakakaamis tong couch yun na. Mamaya, ano, pag mag-mating na, mag-ano ako. Mga ano? Ano mo? 10.30 Ah, 10.30 Malayo yung baka ko na Bukas na Sobra Only once a day Ang lawak pala ng VRT Ay, maganda pala Kasi ito yung nakaibagay Kasi may chain Kasi hindi na kami maraming lane Kasi yung pag-chain yung ginagamit Matatouch nila So mag-move na sila Ito din naka-advantage mo pag round yard. Oo. Oh. Hmm. May power field. Oo. <laughs> Maganda talaga pala. No? Kaya kahit isang tao lang yung nag-inyerte, okay lang siya. Ay, may mga ano? May mga ano pala yung baka nyo? May, may mga necklace? May, may necklace? Oo, oh, may necklace. 
Pero hindi naman mag-anay. Ah, may nukulis pa lang. May nukulis pa lang yung baka nila. <laughs> Ang lawak ng biyas din yun. Papasok nila. Alam na. This type of cow shed is a rotary cow shed. It is 54 bell rotary and it is 10 years old rotary so it is quite few, a new one and there is a meter of the milk we're collecting in its cow showing on the top on the green there is a green button on the top and then also it's showing the number of the cows and also the milk if there is a milk meter of how many milk can get in one cow and this is really nice and it is good because there is a product also that very helpful to wrap in the cow tapos ito pala yung ano may ito yung meter dito pamaya pag nag start na yung milking makikita nyo dito na kung ilang nag show daw dito yung number ng baka at saka yung number ng milk na makukolek sa isang baka so this is really cool cow shed this is the this is the part that there is a, a hot water cylinder and then there's a filter where showing and then there's this is around the cow shed it's amazing it is really tidy it is really good because also around the shed it is really clean and also down the bottom the wall everything in the cow shed it is really amazing it is really clean at this every day they were always clean so that it should be nice and tidy showing clean cow shed it is also helps the quality of the milk that will be produced because na yung mga dumi ng baka ayan tapos napakaganda niyang gawing fertilizer yung manure fertilizer at saka na ano na siya maganda na siya kasi fine na siya eh na ano na siya tapos ayan yung machine na nagsisiparit ng mga dumi ayan siya hinihigop niya galing doon sa baba ipapakita ko dito kung saan siya galing ayan pala ayan yun may pipe siya pa ganun papunta doon sa lagon Ayun, yun yung lagon. Hindi lang gayon masyadong makikita kasi pagi siya ngayon. Ito yung crust na ginagamit nila. Yung crust na ginagamit nila ay bago lang. So yung kaibigan ko, ito yung ginawa niya ngayon. Nilalagay niya yung baka niya sa crust kasi merong lame din. Merong ginahop trim lang talaga para maka iwas sa yung unbalanced na paglalakad ng baka yung mahaba na yung mga kuko so tinitrim siya at yung iba naman yung mga lame na talaga so binubuksan yung foot niya tinitingnan kung saan side yung merong problema merong foot wrap or blue out so pinifix niya kaya Napaka-helpful po ng pag ano ng lame isa ito sa mga dahilan na kailangan yung ipipix kasi yung lame para ma sa ma hanggang maaga pa para maiwasan na malala yung pag ano pag karoon ng lameness ng mga baka. It, ito na crust ay mas maganda kasi bago pa lang siya. At saka meron siyang bar nilalagay sa likod para hindi Mag, mabibend yung paa ng baka para hindi pag sumipa, hindi siya maabot ayan, ganyan nakataas na yung paa ng baka nanandanjak na siya pero hindi siya nakatanjak kasi meron siyang bar na nilalagay 
So it is nasa loob siya ng in between yung paan niya. So hindi siya makamove. Pag hindi siya. Well, hindi siya makamove. So parang kita ko talaga yung labis. Buksan. Pero hindi ako magaling. White line, my white then. Go out. Hello, sir. Gas to sa. Pero hindi ko naman masado kasi ano nung to? Kung baka hiper mababaw lang to. Pwede na knife. Lagyan mo, lagay mo, lagay mo. Green. Sige, yung lock. Ang tap. Yung hindi pa. Luan, luan. Tapos dito. Dito. 
yung ano nila kaya pala Nandito na yung mga ano Ayan pala